നമുക്കറിയാം വിദേശങ്ങളിൽ ജിപ്സികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് കാര്യം അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകും അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകും ഇങ്ങനെ അവർ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ജിപ്സിയും അതാണ് ജിപ്സി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ഓട്ടത്തോട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ ആയിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലം മലയായാലും മരുഭൂമി ആയാലും കടൽത്തീരമായാലും റോഡായാലും ജിപ്സി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ പേരിനെ അനർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വഹിക്കലാണ് മാരുതി ജിപ്സി ഈ കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിൽ ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ നിരപ്പിൽ വരെ വെള്ളം മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ ഇത് ചെളിയിലും എല്ലാം ഓടത്തി എറണാകുളത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങൾ ആലുവായിലും പാണായിക്കുളത്തും ഒക്കെ വേറെ വണ്ടികളെ ആൾക്കാർ ബോട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ഇരുത്തി കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ആൾക്കാരെ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ് റോഡ് ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മാങ്ങ ഒറ്റ അന്ന് മൂന്നാറിൽ നിന്നും ബാഹ്യലോകത്തു നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ മാങ്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നാലഞ്ച് ജിപ്സികളിലാണ് ഞങ്ങൾ റിലീഫ് മെറ്റീരിയലും കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം എത്തിച്ചത് സാധാരണ വാഹനങ്ങളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാഹനങ്ങളും പോകാൻ മടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ ഈ വാഹനവുമായിട്ട് കയറി സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഇടമലക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈബൽ വില്ലേജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ വില്ലേജ് ആണ് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഹൈ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡാണ് അവിടെ സാധാരണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജിപ് സി സിയുടെ ജിപ്സികൾ മാത്രം അല്ലെ ജീപ്പുകൾ മാത്രമേ കയറാറുള്ളൂ അവിടെയും ഈ ജിപ്സി കയറി റിലീഫ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു വാഹനം കൊണ്ട് ഓൺ റോഡ് മാത്രമല്ല ഓൺ റോഡും ഓഫ് റോഡും ഫാമിലി ആയാലും അല്ലാതായാലും എന്തിനാണേലും ഇപ്പോൾ റാലി റേസുകൾ ഓഫ് റോഡ് റേസുകൾ ഇതുപോലുള്ള അവ അവശ്യഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് നിരത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സങ്കടമുണ്ട് It's like part of our family. One day, one day, one day, one day, it's not just a car, it's part of you, it's part of your whole life. I think it's a feeling that we can get a gypsy. Actually, I don't know if I can get a gypsy. I don't know if I can get a gypsy. I don't know if I can get a gypsy. That's my first experience. I don't know if I can get a gypsy. I don't know if I can get a gypsy. I don't know if I can get a gypsy. I don't know if I can get a gypsy. അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ പൂക്കാലമ്പരവ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി അതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ കുറെ ഹിന്ദി മൂവീസിലൊക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഒരു ഹാർഡ് കോർ ജിപ്സി ഫാൻ ആണ് ജിപ്സി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് മാരുതി വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നതിൽ മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ വണ്ടിയാണ് ജിപ്സി ആദ്യം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് എം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതിനുശേഷം അതേ എൻജിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒമിനി വന്നു ഒമിനിക്ക് ശേഷം മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന എസ് യു വി ഓൺ റോഡിലും ഓഫ് റോഡിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വൈക്കിളാണ് ജിപ്സി മൂന്നാമത്തെ വണ്ടിയാണ് ജിപ്സി അതിനുശേഷമാണ് എസ് ടി എം പോലും രംഗത്ത് വരുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് തൗസൻഡ് സി സി എൻജിനുമായിട്ടായിരുന്നു വന്നത് പിന്നെ അത് എസ് ടി എമ്മിൻ്റെ എൻജിൻ കടവെടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സി സിയിലേക്ക് മാറി പിന്നെ അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സി സി തന്നെ എം ബി എഫ് ഐ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം കാർബേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴും ജിപ്സിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രക്ചർ ആ ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് ആ രൂപം അതിനൊന്നിനും മാറ്റം വരുത്താതെയാണ് ഇത്രയും കാലം മാരുതി അത് കൊണ്ടുപോയത് ഇതിന് ഒരു ക്യാൻവാസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ എളുപ്പമാണ് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് ക്യാൻവാസ് സ്റ്റോപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാർട്ട് ടോപ്പ് ഏത് ടൈപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇത് എയ്റ്റ് സീറ്റായിട്ടാണ് കമ്പനി ഇറക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് കയറുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ സസ്പെൻഷൻ അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ എട്ട് പേര് ഉള്ള ഒരു ലോഡ് നന്ന പോലെ നല്ലപോലെ ഇത് ഹില്ലി ടെറൈനിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ആളായിട്ട് വലിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇതിപ്പോൾ റോട്ടിൽ നിരത്തിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ള എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഇത്ര ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് ജിപ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണത് കമ്പനിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം ഭാരത് ഫോർ സ്റ്റേജ് പിന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എയർ ബാഗ് പിന്നെ എ ബി എസ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ